here student আজকে আমরা প্লাস্টিক অ্যানালাইসিস 2 এর মানে প্লাস্টিক অ্যানালাইসিস এর সেকেন্ড লেকচার স্টার্ট করব ওকে প্রথমে লোড ফ্যাক্টর লোড ফ্যাক্টর কি লোড ফ্যাক্টর কি ইকুয়াল টু কিউ সি ডিভাইডেড সরি ডব্লিউ সি ডিভাইডেড বাই ডব্লিউ সাফিক্স ডব্লিউ মানে কোলাপস লোড ডিভাইডেড বাই ওয়ার্কিং লোড মানে যেটা হচ্ছে যে লোডটা তে কোলাপস হবে সেই লোডটা ডিভাইডেড বাই অ্যাকচুয়াল যে লোডটা আমাদের উপর পড়ছে ওকে মানে প্রেজেন্ট যে লোডটা ওকে নাও হোয়াট ইজ কোলাপস লোড কোলাপস লোড ইজ কোলাপস লোড সরি মানে কি হচ্ছে যেখানে যে লোড এর করেসপন্ডিং আমাদের একটা প্লাস্টিক হিঞ্জ ক্রিয়েট হবে সেটাকে বলা হচ্ছে কোলাপস লোড হুম পরবর্তীকালে আমরা আসছি সেটা ক্যালকুলেশন তোমরা বুঝতে পারবে নাও রিলেশনশিপ বিটুইন লোড ফ্যাক্টার লোড ফ্যাক্টার সেফ ফ্যাক্টার সেফ ফ্যাক্টার অ্যান্ড দ্য ফ্যাক্টার অফ সেফটি কি কিউ ইকুয়াল টু লোড ফ্যাক্টার ইকুয়াল টু ডাব্লিউ সি বাই ডাব্লিউ 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 সি মানে কি দেখো এই যে এটা ডাব্লিউ লোড প্রপোর্শনাল টু মুভমেন্ট ওকে যত লোড বাড়বে তত মুভমেন্ট বাড়বে ওকে নাও সেই জন্য আমরা ডাব্লিউ সি এটা করেসপন্ডিং কী হবে তাহলে আমরা কি বললাম যে এটার জন্য প্লাস্টিক হিঞ্জ ক্রিয়েট হবে তার মানে কি প্লাস্টিক মুভমেন্ট ক্রিয়েট হবে তো কি হচ্ছে ডাব্লিউ সি কোলাপস লোড কোলাপস লোড এর করেসপন্ডিং আমরা কি লিখলাম উপরে এমপি এমপি মানে প্লাস্টিক মুভমেন্ট অ্যান্ড ডাব্লিউ ডাব্লিউ ওয়ার্কিং লোড ওয়ার্কিং লোড কি হচ্ছে যেটা প্লাস্টিক লোডে পৌঁছায়নি অথবা পৌঁছেছে যেটা হবে সেটা কি হচ্ছে এম ডাব্লিউ এম সাফিক ডাব্লিউ মানে হচ্ছে ওয়ার্কিং লোড মুভমেন্ট আন্ডার ওয়ার্কিং লোড ওকে নাও এমপি ইকুয়াল টু কী জানি আমরা এমপি ইকুয়াল টু এফ ওয়াই আমরা দেখো আগের ক্লাসে আছে এফ ওয়াই ইন্টু জেড পি আছে অ্যান্ড এম ডাব্লিউ মানে মুভমেন্ট ফর উইদ ইন ইলাস্টিক লিমিট কি আছে এফ মানে তোমার কি যেন বলে ওয়ার্কিং স্ট্রেস ইন্টু ইন্টু কি ইন্টু জেডি মানে সেকশন মডুলার ইলাস্টিক সেকশন মডুলার ওকে নাও এফ ওয়াই বাই এফ ইকুয়াল টু ফ্যাক্টর অফ সেফটি অ্যান্ড জেড পি বাই জেডি ইস সমান কি বলেছি সেফ ফ্যাক্টার তাহলে কিউ মানে লোড ফ্যাক্টার ইকুয়াল টু ফ্যাক্টার অফ সেফটি ইন্টু সেফ ফ্যাক্টার ওকে না এটা এটা দেখো এটাতেই মানে পরে যেটা আমি বুঝিয়ে দিয়েছি যে এফ ক্যাপিটাল এফ মানে ফ্যাক্টর অফ সেফটি দিয়ে বোঝাতে পারি অথবা এফ ওএস দিয়ে বোঝাচ্ছে এখানে তো এফ ইকুয়াল টু ফ্যাক্টর অফ সেফটি ফ্যাক্টর অফ সেফটি ফ্যাক্টর অফ সেফটি ইকুয়াল টু এফ ওয়াই বাই এফ এফ ওয়াই বাই এফ এফ ওয়াই মানে কি বলছে এটা ইল্ড স্ট্রেস এফ ওয়াই মানে ইল্ড স্ট্রেস অ্যান্ড এফ মানে পারমিসিবল অর ওয়ার্কিং স্ট্রেস ওকে অ্যান্ড জেড এফ ইকুয়াল টু জেড পি ডিভাইডেড বাই জেড ই মানে সেফ ফ্যাক্টার তাহলে আলটিমেট এটাই হচ্ছে লোড ফ্যাক্টার ইকুয়াল টু সেফ ফ্যাক্টার ইন্টু ফ্যাক্টার অফ সেফটি নাও হিঞ্জ লেন্থ সাপোজ দিস ইজ এ সিম্পলি সাপোর্টেড বিম এটা একটা বিম এটা একটা বিম ওকে বিমটা এই যে এটা এটার যদি আমরা ক্রস সেকশন দেখি ক্রস সেকশনটা কী হবে এইটা রেক্টেঙ্গুলার যার উইড হচ্ছে বি এবং ডেপথ হচ্ছে পি হুম এবার দেখো এখানে যদি আমরা একটা ডাব্লিউ লোড দিচ্ছি লোড দেওয়ার ফলে কি হচ্ছে এই পোর্শনটা তো একটা হিঞ্জ ক্রিয়ে মানে কি যেন বলে মেকানিজম ক্রিয়েট হচ্ছে যার জন্য এটাকে আমরা বলবো এমপি এখানে প্লাস্টিক মুভমেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে প্লাস্টিক জোন ক্রিয়েট হচ্ছে দেখো প্লাস্টিক জোনটা এই মুভমেন্টের এই যে লোড পড়ছে এর পারপেন্টিকুলারলি ফুললি প্লাস্টিক কিন্তু এই এই সাইডটা এইটা এটাতে পার্শিয়াল প্লাস্টিক 
তাই তো তার মানে কি তার মানে তার মানে এই জায়গায় এই জায়গায় আমি যদি ক্যালকুলেশন করি লোডের ক্যালকুলেশন এই জায়গায় তাহলে আমরা কি পাবো এম টি পাবো কিন্তু এই মুমেন্টে এই পোর্শনে গিয়ে কি হচ্ছে তাহলে ফের এম ওয়াই চলে আসছে এম ওয়াই মানে কি আমরা ইল স্ট্রেসের আন্ডারে মানে ইলাস্টিক জোন চলে আসছে তাই তো এবার দেখো এইটা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে সেটাকে আমরা কি বলবো সেটাকেই আমরা বলবো হিউজ লেন্থ হিউজ লেন্থ ইকুয়াল টু ডেল্টা এল ওকে নাও এই হিউজ লেনটা সাপোজ এই যে সাপোর্ট সাপোর্ট থেকে এক্স ডিস্টেন্সে আছে ওকে নাও এটা আমরা যদি মুমেন্ট ডায়াগ্রাম ড্র করি তাহলে কি পাবো দেখো একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিন একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিন একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিন একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিন ওকে নাও এখানে যদি একটা লোড পড়ে তাহলে আমরা কি পাবো বেন্ডিং মুমেন্ট ডায়াগ্রাম কীরকম পাবো সরি বেন্ডিং মুমেন্ট ডায়াগ্রাম কীরকম পাবো কারণ কি এই পোর্শনটা মানে এই পোর্শনে চলে আসছে এই পর্যন্ত তাহলে এম ওয়াই এটাও এম ওয়াই তার মানে কি এটা হচ্ছে আমাদের ইল্ড জোন ওকে তাহলে এই যে পয়েন্টটা এক্স এর পারপেন্ডিকুলার এই যে এই পয়েন্টটা এটা হচ্ছে আমাদের এম পি ওকে নাও দেখো এম পি হলো হ্যাঁ এবার হিঞ্জের ক্যালকুলেশনটা কি হিঞ্জ লেনটা কীরকমভাবে ক্যালকুলেট করবো আমরা জাস্ট লাইক এনি অর্ডিনারি হিঞ্জ দ্য প্লাস্টিক হিঞ্জ অ্যালাউজ দ্য রোটেশন অফ দ্য মেম্বার অন ইটস টু সাইড উইদাউট চেঞ্জ ইন কার্ভেচার অফ দ্য মেম্বার মানে মেম্বারের মেম্বারের যে কার্ভেচার মেম্বারের কার্ভেচার চেঞ্জ না করেই মেম্বারের কার্ভেচার চেঞ্জ না করেই এটা কি হয় এরকমভাবে অ্যালাউ করে বেন্ড হওয়ার জন্য কিন্তু কীরকমভাবে বেন্ড হবে এটা এখানে যেহেতু প্লাস্টিক হিঞ্জ আছে তাহলে এটা একটা হিঞ্জের পরিবর্তে এবার কি হবে তাহলে দেখো এখানে যে এমপি ক্রিয়েট হলো এটার জন্য একটা মুমেন্ট ও কী করবে এমপি এদিকে এই ডাইরেকশনে আর একটা মুমেন্ট এই ডাইরেকশনে ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে এটা মেম্বার যদি আমাদের এরকমভাবে ডিফ্লেক্ট হয় মেম্বারটা যদি এরকমভাবে ডিফ্লেক্ট হয় তাহলে কি করবে এটা এদিকে ক্রিয়েট হবে এমপি আর একটা এদিকে ক্রিয়েট হবে এমপি প্লাস্টিক মুমেন্ট ওকে এবার কি বলছে যে অ্যালাউজ দ্য মেম্বার অন ইস টু সাইড এই তো দুটো সাইডে এখানে যেহেতু প্লাস্টিক হিঞ্জ ক্রিয়েট হয়েছে সেই জন্য সেই জন্য এটা হচ্ছে আর কার্বেচার মানে বি মানে তোমার উইদাউট চেঞ্জ ইট ইন কার্বেচার অফ দ্য মেম্বার মানে ওই যে উইড অ্যান্ড ডেপথ এটা সমান থাকবে বলা হচ্ছে এক কথায় তারপরে কী বলছে দ্য হিঞ্জ লেন্থ ডেল্টা এল ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য বিন ওভার হুইচ দ্য বেন্ডিং মুভমেন্ট ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য ইল্ড মুভমেন্ট এম ওয়াই দ্য হিঞ্জ লেন্থ ডেল্টা এল ইজ দ্য লেন্থ অফ বিন ওভার হুইচ দ্য বেন্ডিং মুভমেন্ট ইজ গ্রেটার দ্যান মানে কি হিঞ্জ লেন্থের মধ্যে কি বলছে হিঞ্জ লেনথে তাহলে এম পি এম পিটা গ্রেটার দেন এম পিটা গ্রেটার দেন এম ওয়াই ওকে এটা তো স্বাভাবিক কথাই হুম তারপর দেখো এটা আমরা যদি এটা আমরা যদি ডায়াগ্রাম ড্র করি যেমন আমরা ডায়াগ্রাম ড্র করেছিলাম স্ট্রেস স্ট্রেনের তেমনি রোটেশন রোটেশন আর মুভমেন্ট যদি ক্যালকুলেট করি ড্র করি তাহলে ওয়াই ডাইরেকশানে আমরা কি পাবো ওয়াই ডাইরেকশানে যদি মুভমেন্ট ড্র করি আর এক্স ডাইরেকশানে এক্স ডাইরেকশানে যদি আমরা রোটেশনটাকে ড্র করি তাহলে আমরা ঠিক এইরকমভাবে ড্রয়িংটা পাবো মানে গ্রাফটা পাবো যেখানে এম ওয়াই কী হচ্ছে একটা ইল্ড পো ইল্ড ইয়ে পর্যন্ত হবে এম ওয়াই তারপরে কী হচ্ছে তারপরে প্লাস্টিক 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 মুভমেন্ট চলে আসছে ঠিক আছে তাহলে সেম আমরা যে ড্রয়িংটা করেছিলাম সেম যে ড্রয়িংটা করেছিলাম সেখানে দেখো এই এই যে এই দুটো সাপোর্ট ওকে দুটো সাপোর্ট ছিল এই সাপোর্টের করেসপন্ডিং প্রথমে আমরা এই যে প্রথমে আমরা সাপোজ একটা মুভমেন্ট পেলাম ওকে এই মুভমেন্টটা এই মুভমেন্টটা 
আমাদের জিরো হতে পারে ওকে এই মুমেন্টের সাপোর্ট মুমেন্ট তো তারপরে কি হচ্ছে মুমেন্ট দেখো ম্যাক্সিমাম মুমেন্ট কোথায় আছে করসপন্ডিং টু দ্য লোড তাহলে এখানে হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম মুমেন্ট এমপি তাহলে এমপি আর এই এই তো এই এই ড্রয়িং টাইপের হুম এম ওয়াইটা কী হচ্ছে এই পয়েন্টে এম ওয়াই আসছে এম ওয়াই এই পয়েন্টে এসছে এম ওয়াই এম ওয়াই ওকে ম্যাক্সিমাম ইল্ড স্ট্রেস কিন্তু আমাদের এখানে কি হচ্ছে এখানে আমরা ইল্ড স্ট্রেস পেয়েছি ওকে ইল্ড স্ট্রেস পেয়েছি কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইল্ড স্ট্রেস পর্যন্ত আমাদের যায়নি আমাদের স্ট্রেস পেয়েছি বাট যার জন্য আমরা মুভমেন্টও পেয়েছি ওকে নাও অল এখানে কী লাগাবো অল অফ ইটস লেন্থ ডেল্টা এল দ্য সেকশন দ্য সেকশনস আর প্লাস্টিক দ্য সেকশনস আর নট প্লাস্টিক টু ইটস ফুল ডেপথ মানে কি বলছে অল অফ ইটস লেন্থ ডেল্টা এল দ্য সেকশন আর নট প্লাস্টিক টু ইটস ফুল ডেপথ এটাই তো ড্রয়িংয়ে আমাদের বলে আসছে যে প্লাস্টিক ফুল ডেপথ মানে এই যে হিঞ্জ লেন্থের মধ্যে পুরোটাই তো আমাদের ফুললি প্লাস্টিক জোন নাই যে এতটা এই জোনটা ফুললি প্লাস্টিক তো নেই এখানে কিছুটা এই তো বাকি আছে এই পোর্শন এই পোর্শনটুকু এই পোর্শনটুকু এগুলো তো ইল্ড স্ট্রেসে আছে তাই না বেশ ফ্রম দ্য ফিগার ফিগারটা যেটা ড্র করেছিলাম ফার্স্টে সিম্পলি সাপোর্টেড বিম ইজ হ্যাভিং এ পয়েন্ট লোড ডাব্লিউ অ্যাট সেন্টার অ্যান্ড দ্য বিম সেকশন ইজ রেক্টাঙ্গুলার এটা তো আগে বললাম অ্যাট দ্য এক্সট্রিম পয়েন্ট ইজ দ্য ইল ইজ ইল্ডেড অ্যাট এ ডিস্টেন্স এক্স ফ্রম দ্য আইডার সাইড এন্ড দ্য দ্য মুমেন্ট অ্যাট দিস এক্সট্রিম পয়েন্ট ইজ এম ওয়াই অ্যান্ড দ্য মুমেন্ট অ্যাট আদার পয়েন্ট বিয়ন্ড দিস ইজ লেস দেন এম ওয়াই সেটাই সেটাই বললাম এই যে এটা বিয়ন্ড বিয়ন্ড এই পয়েন্টে মানে কি এখানে এই পয়েন্টে এম ওয়াই গেছে এই পয়েন্টে এটা হচ্ছে জাস্ট ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে গেছে তো ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে এটাও ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে কিন্তু এই এই দিকটাতে এই এই পয়েন্টগুলোতে কি হচ্ছে এম ওয়াইয়ের থেকে কম বিয়ন্ড সরি হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই আছে ফ্রম ফিগার ফিগার থেকে তাহলে আমরা কি পাবো এম পি বাই এম ওয়াই ইকুয়াল টু এল বাই টু ডিভাইডেড বাই এক্স কেন এই যে এটাকে দেখো এম পি বাই এম ওয়াই এম পি বাই এম দেখো এখানে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এম পি আর এই ডিস্টেন্সটা এতটা পর্যন্ত ভ্যালু হচ্ছে এম ওয়াই তাহলে দেখো এখান থেকে এই যে ডিস্টেন্স এটা কতটা এল বাই টু আর এটা কত তাহলে দেখো যদি আমরা দুটো ট্রায়াঙ্গেল নিই এই ট্রায়াঙ্গেলটা ফার্স্ট হচ্ছে এই ট্রায়াঙ্গেলটা এই ট্রায়াঙ্গেলটা তাহলে এমপি এমপি তাহলে এমপি বাই এল বাই টু সমান এই যে এই ট্রায়াঙ্গেলটা এই ট্রায়াঙ্গেলটা আমরা যদি ইকুইভ্যালেন্ট করি এই ট্রায়াঙ্গেলটা তাহলে কী হবে পাবো এম ওয়াই এম ওয়াই বাই এক্স তাই তো এবার যদি এম ওয়াইটাকে আমি এম পি নিচে নিয়ে আসি আর এল বাই টুটাকে যদি এই এদিকে নিয়ে আসি তাহলে দেখো কী হয় তাহলে এটাই তো হবে এম পি বাই এম ওয়াই সমান এল বাই টু ইন্টু এক্স মানে কি হচ্ছে এই একটা সরি তাহলে এই একটা ট্রাঙ্গেল হলো আর একটা এই ট্রাঙ্গেল তাই তো এটা হচ্ছে এম ওয়াই আর এটা হচ্ছে এম পি এটা হচ্ছে এম পি পি এটা এম পি আর এটা হচ্ছে এল বাই টু টু 
আর এই দিকটাকেও হলো এটা তো হলো তাহলে এম পি বাই এম ওয়াই সমানই এক্স এস তাহলে এস সমান কি হলো এল বাই টু বাই এক্স দেন এক্স সমান কি হচ্ছে এক্স সমান এল বাই টু বাই এক্স এল বাই টু ইন্টু এক্স ফর রেক্ট্যাঙ্গুলার সেকশান এস ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু দেখো তোমাদের এ নোটসে প্রথমেই আমরা বলে দিয়েছিলাম আগের নোটসে তাহলে এল বাই টু ইন্টু থ্রি বাই টু সমান এল বাই থ্রি তার মানে এক্সের ভ্যালু হয়ে গেল এল বাই থ্রি তার মানে প্লাস্টিক হিঞ্জ ক্রিয়েট হবে কোন ডিস্টেন্সে এল বাই থ্রি ডিস্টেন্স ফর এ সিম্পলি সাপোর্টেড বিম এই ডিস্টেন্স থেকে এটা এল বাই থ্রি এখানে এল বাই থ্রি ডিস্টেন্সে এই প্লাস্টিক হিঞ্জটা ক্রিয়েট হবে ওকে বাট এটা জেনারালাইজেশন করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে দেখো এখানে এস হলো এস তাহলে ডেল্টা এল ওই যে প্রথম এই যে এখানে ডেল্টা এল লেখা আছে এই যে ডেল্টা এল এই ডেল্টা এল সমান কি হবে তাহলে ডেল্টা এল সমান সমান কি হবে এল মাইনাস টু এক্স মাইনাস টু এক্স এল মাইনাস টু এক্স এবার এক্সের ভ্যালু আমরা জানি দেখো এখানে বসে নিচ্ছে এল মাইনাস টু এক্স ঠিক আছে ডেল্টা এল সমান এল মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু এল বাই থ্রি এখানে বসানো হয়েছে এবার দেখো এক্সের জায়গায় আমরা কি বসালাম এক্সের জায়গায় এল বাই টু ইন্টু এক্স কাটাকাটি হয়ে গেল দুই দুইয়ে সমান এল কমন নিলাম তাহলে ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এক্স হয়ে গেল এটা হচ্ছে জেনারালাইজেশন এবার এস ইকুয়াল টু ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে এসের ভ্যালু যা হবে সেটা পুট করে দিলেই বেরিয়ে যাবে ডেল্টা এল ওকে নাও বেসিক প্লাস্টিক কন্ডিশন প্লা কন্ডিশন অ্যান্ড বেসিক থিওরাম অফ প্লাস্টিক অ্যানালাইসিস কী কী কন্ডিশন কী কী কন্ডিশন থাকে একটা আছে মেকানিজম কন্ডিশন মেকানিজম কন্ডিশন সেকেন্ড ইজ ইকুইলি ব্রিয়াম কন্ডিশন থার্ড ইজ প্লাস্টিক মুভমেন্ট কন্ডিশন মেকানিজম কন্ডিশন দ্য আলটিমেট লোড অর কোলাপস লোড ইজ রিচ ওয়েন এ মেকানিজম ইজ ফর্ম বললাম না মেকানিজম কখন ফর্ম হবে যখন যখন একটা পয়েন্টে মানে ম্যাক্সিমাম লোডে পৌঁছে যাবে অর কোলাপস লোডে পৌঁছে যাবে লোডটা ইকুয়েলি প্রিয়াম কন্ডিশন দ্য সামেশন অফ ফোর্সেস অ্যান্ড দ্য মুভমেন্টস অ্যাক্টিং অন এ স্ট্রাকচার মাস্ট বি ইকুয়াল টু জিরো ফোর্স অ্যান্ড মুভমেন্টের সামেশন কি হবে জিরো হবে আর থার্ড প্লাস্টিক মুভমেন্ট কন্ডিশন কি হচ্ছে দ্য বেন্ডিং মুভমেন্ট এনিওয়্যার মাস্ট নট এক্সিস এক্সিস দ্য ফুললি প্লাস্টিক মুভমেন্ট মানে ফুললি প্লাস্টিক মুভমেন্টের থেকে বেন্ডিং মুভমেন্ট কোনো জায়গাতেই বেশি হবে না প্লাস্টিক মুভমেন্টের এটা অ্যানালাইসিস এবার আমরা এটাকে একটা টেবল দিয়ে বোঝাতে যাবো ইলাস্টিক অ্যানালাইসিস ইলাস্টিক অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে যদি আমাদের এটা একটা ফিক্সড দুটো ফিক্সড সাপোর্ট আছে দুই দিকে একটা বিমের ক্ষেত্রে তাহলে এইটা কন্টিনিউটি কন্ডিশন বলা হচ্ছে এটাকে যেটা বেন্ডিং বেন্ডিং হবে এরকমভাবে ডিফ্লেকশন হবে বিমটার বাট এটা প্লাস্টিক অ্যানালাইসিস যখন আমরা বলবো তখন কি হবে যদি এখানে একটা হিঞ্জ ক্রিয়েট হয় এখানে যদি একটা হিঞ্জ ক্রিয়েট হয় এই যে হিঞ্জটা ক্রিয়েট হয়েছে এটাকে বলা হয় যে মেকানিজম কন্ডিশন এটা বিমের ক্ষেত্রে যখন আমরা কন ক্যালকুলেট করব যে কতগুলো মেকানিজম হবে মানে কতগুলো এমপি ক্রিয়েট হবে এখানে এখানে তিন জায়গাতেই হবে না দুই জায়গায় হবে সেটা কন্ডিশন ক্রিয়েট করতে গেলে আমাকে করতে হবে এন ইকুয়াল টু ডি এস প্লাস ওয়ান এই ইকুয়েশনটা ইউজ করতে হবে What is ds? ds equal to degree of freedom, sorry, degree of static indeterminacy. Okay, so degree of static indeterminacy plus 1. Okay, now second, eta. Eta is the same but UDL. So what is the equilibrium condition? It is the summation of forces and summation of moment will be equal to 0. So this is the equilibrium condition. আর থার্ড যেটা বলা হচ্ছে তোমার কি যেন প্লাস্টিক মুভমেন্ট কন্ডিশন প্লাস্টিক মুভমেন্ট কন্ডিশন মানে দেখো ইনিশিয়াল কি কন্ডিশন হবে এইটারই এই এই সাপোর্টটা যদি আমাদের ইউডিএল দেওয়া থাকে তাহলে প্রথমে ইউডিএলের জন্য এই এই ডায়াগ্রামটা দেওয়া হবে ঠিক আছে আর যখন ফিক্সড আছে ফিক্সের জন্য এটা এই এই যে মুভমেন্টটা ক্রিয়েট হবে এই মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা এই মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা এটা কি হলো এম ওয়াই ভ্যালু হলো আর এটা এটাও লেস দেন এম ওয়াই ভ্যালু কোনো জায়গায় কিন্তু প্লাস্টিক অ্যান্ড মুভমেন্টের থেকে বেশি হচ্ছে না কিন্তু প্লাস্টিক অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে কি হবে এটাই 
এইটা প্লাস্টিক মুভমেন্ট অ্যাচিভ করবে এবং এন্ড দুটোতেও এই প্লাস্টিক মুভমেন্ট অ্যাচিভ করবে ওকে কারণ কি দেখো এটা ফিক্স সাপোর্ট তো ফিক্স সাপোর্ট মানে ফিক্স সাপোর্ট আছে দেখো এখানে ডিগ্রি আমি এন ইকুয়াল টু কত বের করব এন ইকুয়াল টু এন ইকুয়াল টু এখানে দুটো দুটো একটা রিয়াকশান এখানে একটা রিয়াকশান এখানে একটা রিয়াকশান এখানে একটা মুভমেন্ট আর এখানে একটা মুভমেন্ট তাই তো এখানে একটা মুভমেন্ট তাহলে ফোর ডি এস ডি এস বের করবো ডি এস সমান ফোর মাইনাস টু নাম্বার অফ ইকুয়েশন টু সমান কত টু হলো তাহলে এন ইকুয়াল টু ডি এস এন ইকুয়াল টু ডি এস প্লাস ওয়ান মানে টু প্লাস ওয়ান টু প্লাস ওয়ান সমান থ্রি থ্রি এই যে ডি এস প্লাস ওয়ান এই ইকুয়েশনটা ইউজ করলাম তাহলে তিনটে জায়গায় প্লাস্টিক হিউজ ক্রিয়েট হবে তাহলে এই প্লাস্টিক হিউজ এখানে একটা হলো এখানে একটা হলো এখানে একটা ক্রিয়েট হলো তাই তো তাহলে দেখো এইটার জন্য আমাদের এম পি দিয়ে ক্যালকুলেট করতে হবে আবার ক্যালকুলেশনে যখন আসবো তখন তোমরা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ব্যাপারটা অল দিস থ্রি কন্ডিশন মাস্ট বি স্যাটিসফাই ইন ওয়ান অপারেশন মানে একটা ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে এই তিনটে কন্ডিশনকে অবশ্যই স্যাটিসফাই করতে হবে ঠিক আছে এই ইলাস্টিক এই যে এই তিনটে মেকানিজম কন্ডিশন ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশন অ্যান্ড প্লাস্টিক মুভমেন্ট কন্ডিশন ওকে নাও বেসিক থিওরাম বেসিক থিওরাম অফ প্লাস্টিক অ্যানালাইসিস নাম্বার ওয়ান স্ট্যাটিক থিওরাম নাম্বার টু কাইনামেটিক থিওরাম ওকে স্ট্যাটিক থিওরামটা কি বলছে স্ট্যাটিক থিওরামটা হচ্ছে স্ট্যাটিক থিওরাম অর লোয়ার বাউন্ড স্ট্যাটিক থিওরাম অর লোয়ার বাউন্ড লোয়ার বাউন্ড ওকে ইট স্টেটস দ্যাট ফর এ গিভেন ফ্রেম অর লোডিং ইফ দেয়ার এক্সিস্ট এনি ডিস্ট্রিবিউশন অফ ব্রেন্ডিং মুভমেন্ট থ্রু আউট দ্য ফ্রেম হুইচ ইজ বোথ সেফ অ্যান্ড স্ট্যাটিক্যালি অ্যাডমিসিবল উইথ এ সেট অফ লোডস ডাব্লিউ দ্য ভ্যালু ডাব্লিউ মাস্ট বি লেস দেন অর ইকুয়াল টু ডাব্লিউ সি এই যে এটা ইম্পর্টেন্ট তাহলে এই যে লোডটা কি হবে সব সময় ইকুয়াল টু অর লেস দেন ডাব্লিউ সি হবে হুম এই যে লোডটা হবে হ্যাঁ এবার কি বলছে দ্য স্ট্যাটিক মেথড রিপ্রেজেন্টস দ্য লোয়ার লিমিট অফ দ্য ট্রু আলটিমেট লোড অ্যান্ড হ্যাজ এ ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টর অফ সেফটি তাহলে এই মেথডে কি হবে আমাদের ম্যাক্সিমাম আলটিমেট লোড লোয়ার লিমিট টু দ্য ট্রু আলটিমেট লোড মানে আলটিমেট লোডের থেকে কম লোডটাকে রিপ্রেজেন্ট করবে অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ফ্যাক্টর অফ সেফটি ফ্যাক্টর অফ সেফটি খুব বেশি থাকবে তার মানে এটা আমাদের বেশি সেফ নেওয়া যদিও কাইনামেটিক অ্যানালাইসিসটা কি বলছে আপার বাউন্ড অর মেখানিজম মেথড বলা হয় এটাকে মেখানিজম মেথড মানে এটাকে আমরা রোটেশন দিয়ে ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশনে এলেই তোমরা এগুলো আরও ক্লিয়ার হবে কাইনামেটিক মেথড ইজ বেসড অন দ্য কাইনামেটিক অর আপার বাউন্ড থিওরাম অ্যাকর্ডিং টু হুইচ এ লোড ইজ কম্পিউটেড অন দ্য বেসিস অফ অ্যান অ্যাজিউমড মেখানিজম উইল অলওয়েজ বি গ্রেটার অর অ্যাট বেস ইকুয়াল টু দ্য ট্রু আলটিমেট লোড ট্রু আলটিমেট লোডের ইকুয়াল টু হবে ঠিক আছে অথবা তার থেকে বেশি হবে এটাই বলছে না ওয়েন দ্য অ্যাকচুয়াল কোলাপস মেকানিজম ইজ নোন ফর এ ফ্রেম অর লোডিং ইট উড বি সিন দ্যাট দ্য কোলাপস লোড ফর এ স্ট্যাটিক থিওরাম অ্যান্ড কাইনামেটিক থিওরাম ইজ ইকুয়াল আর ইকুয়াল মানে যখন আমরা অ্যাকচুয়াল কোলাপস মেকানিজম আমরা যখন জানব কোনো একটা ফ্রেমের ক্ষেত্রে অথবা কোনো একটা বিমের ক্ষেত্রে তখন কি হবে আমরা দেখব যে স্ট্যাটিক অ্যান্ড কাইনামেটিক থিওরেমের জন্য কোলাপস লোডটা ইকুয়াল হচ্ছে হুম বেশ না টাইপ অফ মেকানিজম বিম মেকানিজম প্যানেল মেকানিজম অর স্কোয়ে মেকানিজম অ্যান্ড গ্যাবল মেকানিজম দেখো বিম মেকানিজমটা কি যদি একটা বিম থাকে এরকম একটা বিম আছে তার উপরে যে লোড পড়ছে তার উপরে একটা লোড পড়ছে তাহলে এই যে এই যে মেকানিজমটা ক্রিয়েট হচ্ছে এই যে এখানে একটা হিউজ ক্রিয়েট হচ্ছে এইগুলোকে বলা হয় বিম মেকানিজম প্যানেল মেকানিজম ও সোয়ে মেকানিজম কি এই একটা ফ্রেম এই একটা ফ্রেম ফ্রেমটার 
যদি আমি সাপোজ যে দুটো একটা লেজ দিয়ে দিলাম তাহলে কি হলো এর একটা সোয়ে হয়ে গেল সোয়ে হলো সোয়েটা কীরকম ভাবে ক্রিয়েট হলো এরকমভাবে সোয়েটা ক্রিয়েট হলো তাহলে এই যে সোয়ে হচ্ছে এই একটা মেকানিজম ক্রিয়েট হচ্ছে এখানে এখানে প্লাস্টিক রিং এখানে প্লাস্টিক রিং ক্রিয়েট হতেই পারে হুম তো এই এগুলো নিয়ে একটা সোয়ে মেকানিজম গ্যাভেল মেকানিজম কি বলছে গ্যাভেল মেকানিজম হচ্ছে এই যে তোমার প্রথম এই এটা হচ্ছে সে ফ্রেমটা ওকে সেকেন্ড ডিস্টর্ট হওয়ার ফলে এই এই পয়েন্টটা থেকে এই পয়েন্টে এলো আর এখানে যে যে উইডটা ছিল এখানে আরও বেশি ছড়িয়ে গেছে বেশি ডিস্টেন্স চলে গেছে মানে জাস্ট এইরকম হয়ে এইরকম হয়েছে আর পুরো এই রকম হয়ে এরকম হয়ে গেছে বলতে পারো ঠিক আছে কিংবা এত দূর পর্যন্ত এখান থেকে এত দূর পর্যন্ত হয়েছে তো এটাকে বলা হচ্ছে গেবল মানে এখানে কি লেখা হচ্ছে দেখো স্প্রেড মোর অ্যাট টপ দেন দ্যাট অ্যাট বেস বেসে এতটা স্প্রেড হচ্ছে না কিন্তু কি হচ্ছে টপটা স্প্রেড হচ্ছে এই যে এই পোর্শনটা এই পোর্শনটা স্প্রেড হচ্ছে এই পোর্শনটা ওকে অ্যান্ড ফোর্থ ইজ জয়েন্ট মেকানিজম ওয়েন টু ওর মোর স্ট্রাকচারাল মেম্বার্স মিট প্লাস্টিক হিঞ্জ ফর্ম ইন অল থ্রি মেম্বার্স মিটিং অ্যাট এ জয়েন্ট মানে কোনো একটা ফ্রেম আছে সাপোজ কোনো একটা ফ্রেমে আমাদের এরকম একটা মেম্বার অ্যাড হচ্ছে তো এটাকে যখন আমরা যে সোয়ে হয়ে যাচ্ছে এই মেম্বারটাই তখন এইরকমভাবে হয়ে যাবে আর এইটা এ পারপেন্ডিকুলারই থাকবে এবার কি হচ্ছে এই মেম্বার এই যে এই মেম্বারটা এখানে চলে এলো এই মেম্বারটা এখানে চলে এলো এই মেম্বারটা এখানে চলে এলো তার মানে প্রত্যেকটা মেম্বারে এই মেম্বারে একটা এই মেম্বারে একটা এই মেম্বারে একটা এই তিনটে মেম্বারেই কি হলো আমার তাহলে প্লাস্টিক রিঞ্জ ক্রিয়েট পরে পার্টিকুলার স্ট্রাকচার উইথ লোডিং ইফ আর ইজ দ্য রিডান্ডেন্সি এম ইজ দ্য নাম্বার অফ পসিবল হিঞ্জেস দেন দ্য নাম্বার অফ ইনডিপেন্ডেন্ট মেকানিজম নাম্বার অফ ইনডিপেন্ডেন্ট মেকানিজম স্মল এম ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এম মাইনাস আর সি দিস ইকুয়েশন ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল ফর ফ্রেম ইউ ক্যান সে সো কি বলা হলো এম ইকুয়াল টু নাম্বার অফ মেকানিজম সমান কি হবে ক্যাপিটাল এম পসিবল হিঞ্জ কতগুলো হতে পারে বিযুক্ত আর আর মানে নাম্বার অফ রিটার্ডেন্সি এবার দেখো প্রসিজার অফ স্ট্যাটিক অ্যান্ড ফাইনামেটিক থিওরাম কি বলছে স্ট্যাটিকের ক্ষেত্রে কনভার্ট টু দ্য স্ট্রাকচার ইন টু স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট স্ট্রাকচার বাই রিমুভিং রিটার্ডেন ফোর্স ড্র অফ বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম ড্র অফ ইক্স বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম দেন ড্র অফ কম্বাইন ডায়াগ্রাম দেন ভ্যালু অফ টাকি সেম সেম এখানে locate the points possible plastic hinge determine the possible independent structure mechanism then same you know, for draw for the bending moment fixed and bending moment diagram combine bending moment diagram then calculate the fixed the whole at the problem the end of the history you can at a general problem which is even a simply supported beam a kit with a one he will say simply supported beam carrying a con concentrated লোড ডাব্লিউ এই তো ডাব্লিউ কনসেনট্রেটেড লোড এখানে সিম্পলি সাপোর্ট আছে ওকে এল টোটাল লেন্থ হচ্ছে এল উপরে বাঁ দিক থেকে এখানে এ যদি ধরি আমি এ এ এখানে হচ্ছে বি তাহলে এ অ্যান্ড বি এ থেকে লোডের যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে স্মল এ অ্যান্ড বি থেকে লোডের যে ডিস্টেন্স স্মল বি তাহলে স্ট্যাটিং মেথড আমরা অ্যাপ্লাই করব আগে দেখি আমি এর বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা কীরকম বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম স্ট্রেট লাইন হবে মানে এখানে আমরা যেরকম ইলাস্টিক হচ্ছে ছোটো ছোটো এরকম এরকম করি সেরকম এটা উল্টো থেকে করেছে ডাইরেকশান ইজ নট এ ফ্যাক্টার তাহলে দেখো এবার দেখো এটা ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে হচ্ছে এম টি ওকে এবার যদি আমি যদি প্লাস্টিক ইলাস্টিক মুভমেন্ট হিসেবে করি তাহলে কত হবে এই যে এই পয়েন্টের ভ্যালুটা এই এই মুভমেন্ট বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রামটা যদি ড্র করি এই ভ্যালুটা কত হবে এটা হবে ডাব্লিউ এ বি বাই এল ঠিক আছে এই তো ডাব্লিউ সি মানে কি বলছি কোলার ফ্লোর বলেছি তাহলে ডাব্লিউ সি ইন্টু এ ইন্টু বি ডিভাইডেড বাই এল এইটা সমানই কি হবে এম টি এই তো ডাব্লিউ ইন্টু এ বি বাই এল সমান এম টি করেছি স্ট্যাটিক ইকুয়েশন কি বলছে ম্যাক্সিমাম বেন্ডিং মুভমেন্ট আন্ডার লোড ইকুয়াল টু ডাব্লিউ এ বি বাই এল সমানই এম টি প্লাস্টিক মুভমেন্ট হয়ে যাবে তা নাও 
তাহলে এটা কি ডাব্লিউ সি সমান কি হয়ে যাবে এম টি ইন টু এল ডিভাইডেড বাই এবি হয়ে গেল ডিভাইডেড বাই এবি এবার কাইনোমেটিক কাইনোমেটিক ইকুয়েশনে দেখো এখানে কি বলা হয়েছিল যে এই যে প্লাস্টিক মুভমেন্টটা ক্রিয়েট হবে এখানে কি হবে এই পয়েন্টে কি বলা হয়েছিল এবিকে এমটি ক্রিয়েট হবে এবিকে এমটি ক্রিয়েট হলো প্লাস্টিক মুভমেন্ট নাও এখানে আন্ডার লোড আন্ডার লোড যে মানে তোমার ওয়ার্ক ডান সেটা কত সেটা বের করবো তো বেশ দেখো এই ফিগারটাকে আমি আবার ভালো করে বুঝতে চাইছি এখানে এখানে একটা এমপি আছে সেই ডাইরেকশনে এখানে একটা এমপি আছে সেই ডাইরেকশনে এবার এদিকটা হচ্ছে এ এদিকটা বি সাপোজ এই এই যে ডিসপ্লেকশন এটা হচ্ছে ডেল্টা এই যে ডেল্টা ডেল্টা আর এই অ্যাঙ্গেলটা যে ডিসপ্লেকশন অ্যাঙ্গেল যেটা হয়েছে এটা হচ্ছে থিটা ওয়ান থিটা আর এদিকে হচ্ছে থিটা ওয়ান না দেখো ডেল্টা ডেল্টা ইকুয়াল টু এ ইন্টু থিটা কেন কারণ ডেল্টা বাই এ এই যে ডেল্টা ডিভাইডেড বাই এ এই ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্সটা ডেল্টা বাই এই ডিসটেন্সটা সমানই থিটা ওকে না ডেল্টা ইকুয়াল টু তাহলে এ ইন্টু থিটা সেম যদি এই ট্রাঙ্গেলটার ক্ষেত্রে দেখি তাহলে কি হবে ডেল্টা বাই বি সমান হবে থিটা ওয়ান কারণ এই এই এইটা থিটা ওয়ান এই অ্যাঙ্গেলটা তাহলে দেখো এবার আমি কি করলাম আমি ডেল্টা আগে কে পেলাম ডেল্টা সমান এ ইন্টু থিটা তাহলে ডেল্টার জায়গায় এ ইন্টু থিটা করতে পারি এ ইন্টু থিটা ডিভাইডেড বাই বি সমান থিটা ওয়ান থিটা ওয়ান না থিটা আর থিটা ওয়ানের মধ্যে আমি রিলেশন পেয়ে গেলাম একটা থিটা ওয়ান সমান তাহলে কি হলো এ ইন্টু থিটা বাই বি নাও দেখো এই মুমেন্টে এই পোর্শনে এই পোর্শনে কি হচ্ছে ঠিক আছে বেশ এবার কি হলো তাহলে টোটাল রোটেশন এই যে এমপি এই জায়গায় টোটাল রোটেশন দেখো আমি আর একবার এটা ইয়ে করে লাগাচ্ছি নিচের এই এটাকে আমি যদি এরকমভাবে বোঝাই এরকমভাবে বোঝাই তাহলে দেখো এইটা এরকম হয়েছে এটা এরকমভাবে বোঝা যায় তাহলে দেখো এই যে এটা থিটা ওয়ান এইটা হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা এটা থিটা ওয়ান থিটা ওয়ান ওকে নাও তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা ওয়ান হলো আর এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা কত এই অ্যাঙ্গেলটা দেখো এটা থিটা তাহলে এটা থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা বিপরীত কোন বিপরীত কোন ঠিক আছে আবার এইটা যদি হয় তাহলে এইটা কর্নার টু কর্নার এইটা থিটা তাহলে টোটাল অ্যাঙ্গেল কত হলো টোটাল অ্যাঙ্গেল কত থিটা প্লাস থিটা ওয়ান তার মানে এই এই গুণটা প্লাস এই গুণটা সেটাই আমি করেছি এবার দেখো এখানে কি করেছে এখানে হলো হ্যাঁ এই যে থিটা ওয়ান প্লাস থিটা ওয়ান নাও ওয়ার্ক ডান অ্যাবজর্ব বাই হিঞ্জ হিঞ্জ দ্বারা যেটা হলো সেটা কি হবে এমপি ইন্টু এমপি ইন্টু থিটা এল বাই বি থিটা এল বাই বি মানে কি থিটা ওয়ান প্লাস থিটা টু থিটা ওয়ান প্লাস থিটা এমপি ইন্টু থিটা ওয়ান প্লাস থিটা তাহলে সেটা সমানে আমি ক্যালকুলেশন করে কি লিখেছি থিটা ওয়ান এই জায়গায় এ ইন্টু থিটা আগে যেটা ক্যালকুলেট করলাম সেটা লিখেছি দিয়ে ক্যালকুলেট করলাম ওয়ার্ক ডান বাই লোড লোড দ্বারা কি হবে লোড দ্বারা ওয়ার্ক ডান সমান কি হচ্ছে এরকম এখানে একটা কি দিচ্ছি ডাব্লিউ ইন্টু ডেল্টা ডাব্লিউ ইন্টু ডেল্টা ডেল্টার ভ্যালু কী হচ্ছে এ ইন্টু থিটা কারণ আমরা সবগুলোকে থিটার ক্যালকুলে আনছি কারণ দেখো ক্যালকুলেশন ইজি হবে এবার তাহলে 
mp into theta l by b shoman w into theta uh, delta man w into a into theta 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 cancel hoye gelo wc equal to beriye gelo wc equal to kotha holo hence the collapse collapse load is correct keno karon ei ta ar ekhane jeta calculate korlam uh, static method e equal eshe jar jonno ami eta check korlam je eta correct eshe okay now if a equal to b jodi ei load ta jodi ei point load ta middle e thake tahole a equal to b hoye jabe to jodi a equal to b hoy tahole ki hobe mp into l divided by a er jage ki hobe l by 2 b er jage hoye l by 2 jodi value put kori tahole 4 mp by l hoye gelo okay now second problem second is now supported beam carrying udl carrying udl dekho eta khetre bending moment ki hobe wl square by 8 okay wl square by 8 equal to mp eta shoman hoye gelo static moment static method e wc shoman w equal to wc hoye jabe eta w ekhane ekta ie hocche je ekhane small w ekhane small w because eta ki unit load unit তাহলে এটা কোলাপস লোড পার মিটার ঠিক আছে তেমনি এবার এর আমি যদি বেন্ডিং মুভমেন্ট ডায়াগ্রাম ড্র করি তাহলে পাবো এই এটা পাবো ট্রায়াঙ্গুলার দেখো এখানে যেহেতু ইকুয়াল মানে ইকুইভ্যালে কি বলবো সমান পরিমাণে লোড পড়ছে তার জন্য এটা এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা ডিফ্লেকশন উইল বি ইকুয়াল টু ডেল্টা হ্যাঁ ক্যালকুলেশনটা কীরকমভাবে করব সেটা দেখো এখানে ডেল্টা ডিভাইডেড বাই এল বাই টু সমান হচ্ছে থিটা ডেল্টা বাই এল বাই টু সমান থিটা সমান ডেল্টা সমান এল ইন্টু থিটা বাই টু তাহলে অ্যাভারেজ ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট অ্যাভারেজ ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট অফ ইউডিএল ইকুয়াল টু এল ইন্টু থিটা বাই টু ডিভাইডেড বাই টু কারণ কি বলতো এটা যেহেতু আমাদের হয়েছে ইউডিএল তার জন্য আমরা অ্যাভারেজ ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট ক্যালকুলেট করব ঠিক আছে সরি মুভমেন্ট হ্যাঁ অ্যাভারেজ ডিফ্লেকশন যেটা আমরা ক্যালকুলেট করছি সেটা ওকে নাও অ্যাভারেজ ডিফ্লেকশন তাহলে কি হবে ডেল্টা বাই টু হুম কারণ অ্যাভারেজ ডিফ্লেকশন হয়ে যাবে জিরো প্লাস ডেল্টা ডিভাইডেড বাই টু সমান ডেল্টা বাই টু ডেল্টা বাই টু নাও দিস এল ইন্টু থিটা বাই ফোর এটা হচ্ছে টোটাল ডিফ্লেকশন হলো অ্যাভারেজ ডিফ্লেকশন তাহলে টোটাল ওয়ার্ক ডান বাই লোড সমান কত হবে ডাব্লিউ সি ইন্টু ডাব্লিউ সি ইন্টু এল ইন্টু এল ইন্টু থিটা বাই ফোর ডাব্লিউ সি ইন্টু এল কিসের জন্য হচ্ছে ডাব্লিউ সি মানে ইউনিট লোড তাহলে ডাব্লিউ সি মানে ইউনিট লোড পার ইউনিট লোড হলো ইন্টু এল ক্যাপিটাল এল ক্যাপিটাল এল মানে টোটাল লেন্থ তাহলে টোটাল লোড বেরিয়ে গেলো এটা ডাব্লিউ সি ইন্টু এইটার জন্য এই যে ইউডিএলের জন্য এটা তো পার ইউনিট লেন্থ ঠিক আছে তাহলে ডাব্লিউ সি ইন্টু এল ইন্টু থিটা এই ডেল্টা ডেল্টা মানে এল ইন্টু থিটা বাই ফোর তাহলে সমান এটা সমানে কি আছে এটা সমান হচ্ছে ডাব্লিউ সি ইন্টু এল স্কোয়ার ইন্টু থিটা ডিভাইডেড বাই ফোর সমান কি এমপি ইন্টু টু থিটা কারণ এই যে অ্যাঙ্গেলটা থিটা প্লাস থিটা মানে টু থিটা হয়ে গেলো এমপি ইন্টু থিটা সমান ওকে নাও ফিক্সড বিম ক্যারিং এসেন্ট্রিক লোড এসেন্ট্রিক পয়েন্ট লোড আবার আগেরটা সিম্পলি সাপোর্ট হয়েছিল এটা দেখো ফিক্সড বিম এটা হচ্ছে ফিক্সড বিম ফিক্সড বিমের ক্ষেত্রে ফিক্সড বিমের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটাও ফিক্স আছে এদিকটা ফিক্স আছে এইটা হচ্ছে ডিসটেন্স এ এটা হচ্ছে ডিসটেন্স বি নাও ফিক্সড বিমের জন্য কি হবে এন্ড মুভমেন্ট এন্ড মুভমেন্ট কি হচ্ছে ডাব্লিউ এ ইন্টু বি স্কোয়ার বাই এল স্কোয়ার এই সাইডে কি হবে ডাব্লিউ এ স্কোয়ার ইন্টু বি বাই এল স্কোয়ার আর যেটা পয়েন্ট লোডের জন্য আমাদের ডায়াগ্রামটা কি হবে ডাব্লিউ এ বি বাই এল নাও এই দুটোকে এবার আমরা ইকুয়াল করবো দেখো এখানে আমাদের যদি এমপি ক্রিয়েট হয় এরকমভাবে 
তাহলে এই মুভমেন্টটা কিসে যাবে প্রথমে এমপিতে যাবে এটাও এমপিতে যাবে তাহলে এই যে এই জায়গাটায় এইটার সমান কি হচ্ছে এটার সমান দেখো এটার সমান কি হচ্ছে এমপি প্লাস এমপি হলো এমপি প্লাস এমপি এখান থেকে এইটা আর এইটা এটা হচ্ছে এমপি ওকে আর এটা হচ্ছে এমপি টোটালটা সমানই ডাব্লিউ এ বি বাই এল এই যে ডাব্লিউ বি বাই এল এই পয়েন্টটা হলো তাহলে এই ভ্যালুটা সমান ডাব্লিউ সি বাই টু ইন্টু এমপি বাই এল যাই হোক কাইনোমেটিক মেথডে আসবো কাইনোমেটিক মেথডে কীভাবে তাহলে আমি আগে ডি এস কীরকম হবে সিম্পলি ঠিক স্ট্যান্ডার্ড ক্ষেত্রে দেখালাম যে ডি এস সমান টু হচ্ছে তাহলে এন ইকুয়াল টু টু প্লাস ওয়ান থ্রি তিনটে জায়গায় পসিবল হিঞ্জ ক্রিয়েট হবে এখানে একটা এখানে একটা কিন্তু সিম্পলি সাপোর্টের এর ক্ষেত্রে একটা হিঞ্জ হয়েছে কারণ কি ওখানে ডিগ্রি অফ ইন্ডিটারমেন্ট হচ্ছে জিরো হয়েছে ঠিক আছে এবার দেখো ডেল্টা বাই এ সমান থিটা সেম আগের মতো এটা থিটা এটা ডেল্টা এটা এ তাহলে ডেল্টা বাই এ সমান থিটা ডেল্টা সমান এ ইন্টু থিটা ডেল্টা বাই বি সমান থিটা ওয়ান হচ্ছে এবার আমরা কি করব ডেল্টা সমান ডেল্টার জায়গাতে এ ইন্টু থিটা বসিয়ে দেবো এই জায়গায় তাহলে হয়ে গেল এ ইন্টু থিটা বাই বি সমানই থিটা ওয়ান তাহলে এখানে এই যে রোটেশানটা এই রোটেশানটা কত এসছে টোটাল টোটাল রোটেশান কত এসছে এটা আমরা দেখব ঠিক আছে দেখো এই রোটেশানটা আমরা প্রথমে ওই থিটা ওয়ান প্লাস থিটা করছিলাম তো এবার দেখো এবার আমরা আরেকটা জিনিস এতে করতে পারি এই জায়গাটা এরকম একটা লাইন জমে দাও তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা কত এটা হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা ওয়ান থিটা ওয়ান এই অ্যাঙ্গেলটা কত এটা হচ্ছে থিটা তাই তো তাহলে দেখো এবার কি করছে তাহলে ওয়ার্ক ডান বাই লোড সমান ডাব্লিউ সি এই যে ডাব্লিউ সি ডাব্লিউ সি ইন্টু এ ইন্টু থিটা ডাব্লিউ সি ইন্টু ডেল্টা ডেল্টা মানে এ ইন্টু থিটা পুট করে দিলাম কিন্তু ওয়ার্ক ডান অ্যাবসর্ব মানে ওয়ার্ক ডান অ্যাবসর্ব মানে যেটা প্লাস্টিক মুভমেন্টের জন্য ক্রিয়েট হচ্ছে এই পয়েন্টের জন্য দেখো এমপি ইন্টু থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা তাহলে এমপি ইন্টু থিটা একটা হলো এই পয়েন্টে দেখো এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে কী হলো এই পয়েন্টে দুটো এমপি আছে এমপি ইন্টু থিটা প্লাস এমপি ইন্টু থিটা ওয়ান এই অ্যাঙ্গেলটার জন্য থিটা ওয়ান এই অ্যাঙ্গেলটার জন্য থিটা তারপরে লাস্টে এই পয়েন্টের জন্য এমপি ইন্টু থিটা ওয়ান এবার ক্যালকুলেশন করো এমপি ইন্টু থিটা প্লাস এমপি ইন্টু থিটা থিটা প্লাস সরি হ্যাঁ এমপি ইন্টু থিটা হলো তো ঠিক আছে এবার এমপি ইন্টু থিটা প্লাস এ সরি এটা হবে এই যে এমপি ইন্টু থিটা ওয়ান প্লাস এমপি ইন্টু থিটা ওয়ান থিটা ওয়ান মানে কি থিটা ওয়ান মানে থিটা ওয়ান মানে কত এ দেখো থিটা ওয়ান মানে হচ্ছে থিটা ওয়ান মানে হচ্ছে এ ইন্টু থিটা বাই বি এ ইন্টু থিটা বাই বি হলো আর এই থিটা থিটা মানে কি সরি এটাকে অ্যাকচুয়ালি একটা স্টেপ জাম করা হয়েছে বুঝলে স্টেপ জামটা কীরকম হয়েছে আমি বলি এই যে মিডিলে এইটা এইটা সমান কি এটা ইকুয়াল টু থিটা প্লাস থিটা ওয়ান থিটা ওয়ান এই দেখো এই এমপি ইন থিটা প্লাস থিটা ওয়ান এমপি কমন নিয়ে থিটা প্লাস থিটা ওয়ান করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে দেখো এই লাইনটা আমি বলছি এটা সমান হচ্ছে এটা সমান হচ্ছে এমপি ইন্টু থিটা প্লাস এই দুটো থেকে এমপি কমন নাও সেই একই ব্যাপার হয়ে গেছে এমপি ইন্টু থিটা প্লাস থিটা প্লাস থিটা ওয়ান থিটা ওয়ান প্লাস প্লাস এটা কি হলো এমপি ইন্টু থিটা ওয়ান এই যে এমপি ইন্টু থিটা ওয়ান ওকে না থিটা ওয়ান মানে কি থিটা ওয়ান মানে এ ইন্টু থিটা বাই বি এই যে এ ইন্টু থিটা বাই বি আর থিটা প্লাস থিটা ওয়ান এই জায়গায় কি পুট করলো এই জায়গায় এল ইন্টু থিটা বাই বি পুট করলো দিয়ে এমপি কমন না হলো থিটাও কমন না হলো 
कोई था क्लो ए वन प्लस एल इनटू थीटा बाय बी प्लस ए सॉरी एल बाय बी इनटू ए बाय बी ये तो क्या हमने जो भी जोग कोरी वन प्लस ए जो वन प्लस एल बाय बी प्लस बी प्लस ए बाय बी समान देखो लॉस अब होल है बी होल है b plus l plus a ताले a a और a b जो कुल को तो अभी l हो गए ताले l और l two l हुए वाले इतना रखते हैं लगे ताले two l by b ये देखो two l by b into l b into theta हेलो ताले this value will be equal to w c into a into theta w c into delta where delta is equal to a into theta हेलो ताल W C शुमान है वालो 2 M C into L divided by A B हम्म ये बार जो दी A इटा जो दी अम्मा देर point load डा जो दी A equal to B है माने point load डा जो दी middle ले आसे तो अपन A equal to B है जब A equal to B है जब value टा just A value के जगह A और B के जगह बुशे रहो L by two L by two put कर दो value टा तो A M C by L तो हमने fixed beam fixed beam के क्षेत्र हो A value टा आसे फिक्स बीम क्षेत्र सेम पा एखे देखो तुम्हारा पे जा डब्ल्यू एल स्कोर बट मैक्सिमाम भैलू एटार भैलू हो डब्ल्यू एल स्कोर बुएल्व तेल ये बीजे के कर ले पॉइंट भैल्यू पे जाबा ठीक है ये पे जा डब्ल्यू एल स्कोर बू ना कौ आसते देखो ये एखे लेखा कि डब्ल्यू एल स्कोर बुवेंटी फोर ना स्टैटिक मेथडे क्यों पा स्टैटिक मेथडे डब्ल्यू एल स्कोर बट समान क्यों पा टू एम पी प्लस एम पी ये जो एम पी प्लस एम पी ये दुटो भैल्यू तेल डब्ल्यू समान षोलो एम पी बल स्कोर कैनामेटिक मेथडे सेम डेल्टा ये हो जाए कि जान एल बु ना एल बल बु और ये एल बु एल बु दिए एवरेज डिसफ्लेक्शन क्योंकुलेट करा हलो सेम आगे मत वार्क डान क्योंकुलेट करा हलो वार्क डान समान कि जगह एम पी इंटू थीटा देखो ये जगहटे एक एम पी इंटू थीटा हलो प्लस एखे एम पी इंटू टू थीटा प्लस एखे एम पी इंटू थीटा तेल ये देखो ये एम पी इंटू टू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा प्लस डेट कर दोटो एवं इक्ुअल हो गल तरह ये बोल बोलते कारेक्ट ओके ना ये एखे एक एक जिन तुम्हारे हमें एक जिन पोस्ट कर देव ये जो जिन मिसिंग आखने जेटा हे कौन जगह पसिबल हिंज क्रिएट होते एक कंडिशन हे फिक्सड ये फिक्सड एंड आगोते ही पसिबल हिंज होते मैं प्लसटिक मुमेंट जेखने क्रस सेक्शन चेन्ज होने क्रस सेक्शन चेन्ज हो जार जिन एखे होते ओके आकटा चेन्ज होते जे लोड जेखने पड़े से क्रस सेक्शन क्रिएट होते हलो एबार मेकानिजम अंकटा विशाल इम्पर्टेंट कारण ये जिन देखने मोटामुटी तुम्हारे एक क्लियर कन्सेप्ट चले आस जिन ये एखने प्लसटिक मुमेंट ये हम ये एम पी टू एम पी एखे हम हे एम पी ये लोडा कौन डिस्टेंस हे एल बोर डिस्टेंस ए दिक्कत के एल बोर डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस एल बु तमें टोटाल लेंथ हे एल एबारे पसिबल मेकानिजम देखो ये एक रकम भाव डिफ्लेक्ट होते अथवा एखे जो प्लसटिक मुमेंट क्रिएट है तेल ये रकम भाव मुमेंट बेंडिंग मुमेंट डायग्राम होते केसटार क्षेत्र देखो ये केसटार क्षेत्र में क्यों जेहेतु एखे टू एम पी आ टू एम पी जी जगह टू एम पी और एर मिडिले एर मिडिले एखे टू एम पी बाट ये को क्योंकुलेशन एम आसना जेहेतु आप फिक्स एंटारे पे कि जगह क्रिएट है ये जगह क्रिएट है ये जगह क्रिएट है तेल कि जगह मुमेंट नेब एम पी जेहेतु टू एम पी और एम पी मिडिले तो जर जन लेस कम भैलू जेटा सेब यम पी भूट ठीक है और यदि तो ये टू एम पी जो आई टू एम पी बोले दीचे और ये दिक्कत एम पी तो प्रथम थे एबार देखो क्योंकुलेशन आ कि फार्स्टर जो 
फार्ष्ट मेकानिजम यटार जो क्योंकुलेट कर डब्ल्यू सी इंटू डेल्टा डेल्टा मैंने कि एल बल इंटू थीटा बोर एल इंटू थीटा बोर आगे क्योंकुलेट कर डेल्टा कम भाव क्योंकुलेट करते हैं ये यहाँ डेल्टा बल बोर समान डेल्टा बे डिस्टेंस टाइप एल बोर डेल्टा बल बोर समान थीटा तेल डेल्टा समान एल इंटू थीटा बोर आर यटाई समान कि डिस्टेंस टा कत एल बु प्लस एल बोर तेल डेल्टा बल बु प्लस एल बोर समान थीटा वन थीटा वन एंगलटा समान डेल्टा समान तेल क्योंकुलेशन कर एल इंटू थीटा बोर समान ही थ्री इंटू एल इंटू थीटा वन तेल थीटा और थीटा वन मध्य रिलेशन की थीटा इक्ुअल टू थ्री थीटा वन हल तेल थीटा इक्ुअल टू थीटा ब এবার দেখো ওয়ার্কিং লোড আমরা বের করলাম ডাব্লিউ সি ইন্টু ডেল্টা ডেল্টা ভ্যালু এটা সমান টু এমপি ইন্টু থিটা এই দেখো এই ডায়গ্রামে টু এমপি এখানে টু এমপি আছে ইন্টু থিটা এই অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা প্লাস এটার জন্য কী হবে টু এমপি প্লাস থিটা প্লাস থিটা ওয়ান এই যো টু এমপি ইন্টু থিটা প্লাস থিটা ওয়ান থিটা প্লাস থিটা ওয়ান দেখো থিটা প্লাস থিটা ওয়ান মানে কত হচ্ছে থিটা প্লাস থিটা বাই থ্রি क्योंकुलेशन देखो सेकेंड मेकानिजम कि सेकेंड मेकानिजम कि डब्ल्यू सी इंटू थीटा वन डब्ल्यू सी इंटू थीटा वन समान डब्ल्यू सी इंटू डेल्टा वन एट फिगार फिगार टाइप एखे तो डब्ल्यू सी क्रिएट हो डब्ल्यू डेल्टा वन ठीक है और यहाँ से हमें जी अन्य डेल्टा धरी तेल डब्ल्यू सी इंटू डेल्टा वार्क डानटाई समान तो एम पीगुल सामेशन हो तेल ये डब्ल्यू सी इंटू थीटा सरि डब्ल्यू सी इंटू डेल्टा वन समान टू इंटू एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू टू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा देखो क्योंकुलेशन कर सो यूटर मध्य जदि अन्न डिफारेंट आसो ये हलो कूड़ी और ये अठारो एलो कि बोलो कि क्योंकुलेशन करतम एक्चुअल कोलैप्स मेकानिजम इज वन हुईच गिवस द मिनिमाम मिनिमाम अफ द कोलैप लोड तेल ये दुटोर मध्य जो मिनिमाम होतो से समान इसे बोले भैलू जेको एक मैं कूड़ी एम पी बल भैलू क्योंकि जो मिनिमाम आसत मिनिमाम हे कोलैप लोड ठीक है ओके थैंक यू भेरि माच